Da bist du ja wieder, mein Freund. Deinen Pass hast du? Sicher. Hier ist er. Okay, ich schätze mal, du weißt noch nicht genau, was wir hier eigentlich machen. Also, falls du Fragen hast, schieß los. Erzähl mir etwas genauer, was es mit deiner neuen Regierung auf sich hat. Ich habe das Government of the New Order oder auch einfach GNO gegründet, um Strukturen zu schaffen. Mehr Sicherheit für die Menschen, bessere Nahrungsverteilung, medizinische Versorgung. Wir gewähren den Leuten Zuflucht in unseren Enklaven, wo sie vor den Gangs sicher sind. Natürlich müssen alle ihren Teil beitragen, jeder so gut er kann. Es gibt nichts umsonst. Für dich wird unsere Söldnertruppe am interessantesten sein. Wir haben inzwischen mehrere hundert Mann zusammen, die unsere Enklaven und Außenposten sichern oder die Gangs der Umgebung attackieren. Das Land, das wir kontrollieren, erstreckt sich über ein großes Gebiet, das früher zu Arizona, New Mexico und Texas gehörte. Wir stehen also nicht mehr ganz am Anfang, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Wie genau funktioniert das mit der Gebietskontrolle? Ich meine, hier herrschen dieselben Zustände wie überall im Land. Allein in dieser Gegend machen ein halbes Dutzend Gangs alles nieder. Es ist ein hartes Stück Arbeit und täglich sterben viele gute Männer. Wir können die Ordnung nur aufrechterhalten, indem wir härter und schneller zuschlagen als die Gangs. Unsere Söldner werden ausgebildet, sie erhalten Waffen und Munition, Nahrung und medizinische Versorgung. Sie lernen im Team zu arbeiten und sind den Banden so meist einen Schritt voraus. Wir schlagen zu, wo wir nur können. Auch wenn wir nicht immer erfolgreich sind, haben wir schon viel erreicht. Die Gangs sind bei weitem nicht mehr so massiv in dieser Gegend vertreten, wie das noch vor einigen Monaten der Fall war. Und täglich verlieren sie mehr Leute. Wo bekommst du deine Leute her? Gibt es wirklich so viele, die ihr Leben für ein paar Waffen und was zu essen riskieren? Du bist doch auch hier, oder? Unsere Söldner stammen von überall her und haben verschiedenste Motive. Hier im Camp haben sie die Möglichkeit, sich ausbilden zu lassen und die Fähigen unter ihnen führen Söldnerteams an. Ständig halten sich eine Reihe von Leuten bereit, um dringende Aufträge zu übernehmen. Meistens geht es um den Schutz von Enklaven oder um Angriffe auf Befestigungen der Gangs. Es ist gefährlich, aber das ist das Leben sowieso. Was macht es schon für einen Unterschied, ob du durch eine Kugel, durch die Stürme oder eine infizierte Wunde stirbst? Dann doch lieber sein Leben riskieren für etwas, das halbwegs Sinn macht, oder? Warum nennst du dich eigentlich Präsident? Ich meine, ich sehe hier nur ein paar halbverhungerte Gestalten und ein paar gammelige Hütten. Der Schein trügt, mein Freund. Es gibt ohne Frage noch viel zu tun, aber wir haben auch schon einiges erreicht. Warum ich mich Präsident nenne? Wir leben in harten Zeiten und harte Zeiten erfordern eine harte Hand. Eigentlich ist der Titel unbedeutend, aber bei denen, die sich noch an die Zeit vor der Katastrophe erinnern, sorgt er für Respekt. Jemanden, der sich Präsident nennt, schießt man nicht ganz so schnell eine Kugel in den Kopf wie einem ehemaligen Vertreter. Du warst früher Vertreter? Ich dachte, du wärst Politiker oder zumindest mal bei der Armee gewesen. Ist das wirklich wichtig? Leute, die heute Spurenleser und Fallensteller sind, waren früher Börsengurus. Menschen, die heute mit Granaten um sich schmeißen, haben damals die Straßen gekehrt. 
und ich war früher ein einfacher Vertreter für Business Software in einem kleinen Unternehmen und bin heute Präsident. Unsere Vergangenheit zählt nichts. Alles, was zählt, sind unsere Taten in der Gegenwart. Ich brauche keine weiteren Infos. An wen muss ich mich wenden, wenn ich als Söldner für die Regierung arbeiten möchte? Oder organisierst du hier alles selbst? Vieles, aber nicht alles. Melde dich bei Wesley. Du findest ihn im Norden. Er leitet unser Söldnercamp. Ich lasse ihn wissen, dass du kommst. Wir sind knapp an Leuten im Augenblick. Fast alle sind draußen und sichern unsere Enklaven. Bereite dich also darauf vor, dass du gleich Arbeit bekommst. Wir haben Ärger mit den Red Skulls. So. Ich muss jetzt weiter. Wir sehen uns nach deinem ersten Auftrag, falls du dann noch lebst. Ach, eins noch. Vergiss nie, für wen du arbeitest und für was du stehst. Als Söldner des Government of the New Order ist es deine Pflicht, den Menschen beizustehen. Die Leute werden dich ansprechen. Du bist eine Respektsperson. Vergiss das nicht. Naja, eigentlich klingt das gar nicht so schlecht, was der Typ erzählt. Ich Vielleicht sorgt er ja wirklich für ein wenig Ordnung. Lasst uns Wie auch immer. Ich schaue mir erstmal diesen Wesley an. Melde dich bei Wesley. Du findest ihn im Norden. Er leitet unser Söldnercamp. Du, du hast doch schon einen Pass. Einen zweiten gibt's nicht. Du, du, du hast doch schon einen Pass. Einen zweiten gibt's nicht. Da bist du ja wieder, mein Freund. Deinen Pass hast du? Sicher. Hier ist er. Okay, ich schätze mal, du weißt noch nicht genau, was wir hier eigentlich machen. Also, falls du Fragen hast, schieß los. Ich komme später nochmal wieder. Bye. Erzähl mir etwas genauer. Ich hab... Für dich wird uns... Was meinst du mit Strukturen? Baut ihr ein Netz aus befestigten Außenposten auf und verteidigt sie gegen die Gangs? Oder wie darf ich mir das vorstellen? So ähnlich. Wir bauen die Dörfer und Städte der Region zu befestigten Enklaven aus. Wir errichten Schutzwelle, liefern den Bewohnern Waffen und entsenden Söldnertrupps, um sie bei Gangangriffen zu unterstützen. Außerdem wird jeder unserer Enklaven ein Dock zugeteilt und sie wird an das Postsystem angeschlossen.
Einen Doc? Ihr schickt Ärzte in die Enklaven? So sieht's aus. Okay, nicht alle sind wirklich ausgebildete Ärzte, aber sie haben alle medizinischen Kenntnisse und bringen das Notwendigste wie Verbandszeug, Schienen und ein paar Medikamente mit. Glaub mir, auch wenn unsere Docs keine Gehirnchirurgen sind, die Menschen sind dankbar für ihre Hilfe. Ihr habt ein Postsystem. Wie soll das denn funktionieren? Wir haben Läufer. Manchmal können wir auch ein Pferd geben. Sie befördern Botschaften oder Pakete zwischen den Enklaven. Viele Familien leben getrennt. Bevor wir unser Postsystem eingeführt haben, wussten sie noch nicht einmal, ob ihre nächsten Verwandten überhaupt noch leben. Der Job ist allerdings nicht einfach. Die Gangs machen sich einen Spaß daraus, unsere Boten zu überfallen und aufzuknüpfen. Ich muss das Ganze noch mal in Ruhe durchdenken. Wir sehen uns. Bye. Ich habe nachgedacht und ich habe noch ein paar Fragen. Wie genau funktioniert das mit der Gebiet? Es ist ein hartes Stück Arbeit und täglich sterben viele gute... Ich glaube, das ist nichts für mich. Falls ich es mir doch noch anders überlege, melde ich mich. Bye. Ich habe es mir anders überlegt. Vielleicht ist das Ganze doch was für mich. Aber über ein paar Sachen wüsste ich gerne noch genauer Bescheid. Was genau bekommt man als Söldner deiner Regierung? Ich meine, drückst du mir hier ein Messer und etwas Rattenfleisch in die Hand? Oder taugt die Ausrüstung auch was? Alle unsere Söldner bekommen eine Schusswaffe, genügend Munition, gutes Fleisch, Trinkwasser und ein Medikit. Außerdem dürfen sie natürlich alles behalten, was ihnen bei den Gangs in die Hände fällt und können es tauschen. Wer hart genug ist und lange genug dabei bleibt, hat tatsächlich die Chance auf so etwas wie Wohlstand. Ich muss das Ganze noch mal in Ruhe durchdenken. Wir sehen uns. Bye. Ich habe nachgedacht und ich habe noch ein paar Fragen. Wie genau funktioniert... Es ist ein... Wo bekommst du... Du bist doch auch hier, oder? Unsere Söldner stammen von... Ich habe das Government of the New Order. Für dich wird unsere Söldner... Was meinst du mit Strukturen? Baut ihr ein Netz aus befestigten Außenposten auf und verteidigt sie gegen die Gangs? Oder wie darf ich mir das vorstellen? So Wir haben Läufer.